hi everyone welcome and welcome back to my youtube channel my name is grace and today's video ayan naka makeup na naman ako so ito yung look na ginawa ko today sobrang warm ng eyes natin guys tapos yung lip brown so sino mag aakala na parang bagay ba yung ganitong eyes tapos yung lips pero I'm wearing it. So, what do you think, guys? Anyway, kung gusto mo makita kung paano ko ginawa itong makeup look na ito, then please keep on watching. Nag-spray na ako ng aking MAC Prep and Prime. Ayan, nag-hydrate na ako ng aking face. I always do this, guys, kasi minsan hindi ako naglalagay ng moisturizer before ako nag-apply ng foundation. So, fixing spray or facial spray lang to hydrate my face, okay na ako. And then next for my foundation, I will be using this Milani Conceal and Perfect 2-in-1 foundation. And this is in the shade 06 Sand Beige. So this is what it looks like, guys. Kukuha lang ako ng 1.5 pump. Oh my God! Look! 1.5 pump. Ang dami, diba? Sobrang fit ng foundation na to, guys. As you can see, talagang sponge dapat ang ipang-apply mo dito sa foundation na to kasi... Sobrang thick niya. Minsan guys, 1.5 pump or 2 pumps, yun ang kailangan ko sa foundation. Pero minsan, 1 pump is enough na. Kasi tinan nyo, oh, may natira pa sa kamay ko. Siguro 1 pump enough na. But anyway, blend lang natin siya ng damp sponge. Sobrang thick ng foundation na to talaga. And the coverage of this foundation guys, maganda. May pimples na naman ako. O, oh, tumubo. Kagagaling lang ng pimples ko dito. Ayan, meron na naman. Takpan natin yun. Uy, ang galing oh matakpan ka agad ng foundation. Medium to full coverage tong foundation na to, guys. Alam nyo ba, kapag, ano, sabi ko na yun noon, nung ginamit ko tong foundation na to, na habang tumatagal, lalong nagmumukhang natural itong foundation na to sa mukha mo, kapag matagal mo na siyang suot, alam mo yun, yung parang nag-mix na yung, yung facial oil at saka yung, yung foundation sa mukha mo, parang nagmumukhang natural. Mas maganda tignan actually. Kasi yung first na pag-apply mo, ay nakalimutan ko pala maglagay ng primer. Buti na lang nag-spray ako ng MAC. For concealer, I will be using this LA Girl Pro HD High Definition Concealer. So, itingin itsura niya. This is in the shade Pure Beige. Parang medyo dark up yung concealer na to sa akin guys. Ayan. So, dyan ako naglalagay ng concealer guys. Noon kasi naglalagay ako ng concealer sa aking um, forehead. Pero napansin ko parang medyo namumuti yung forehead ko. Parang hindi ko, hindi ko na masyadong bet na nagalagay ng concealer sa ano, sa forehead. So anyway, I'm just gonna blend this concealer. Yeah, medyo dark na yung concealer sa akin, no? Hindi na nyo nababrighten up yung under eye ko. Yan, so ibablend ko siya sa aking eyelids. Maganda rin to guys na ano, eyeshadow primer itong LA Girl na concealer. So hindi nyo nabrighten up ang aking under eye area. Parang Ano lang, parang yung foundation ko lang. So, siguro bagay itong paghaluin ko yung ano ko. Alam niyo yung Revolution Fast Base Concealer. Yung ginamit ko nung nakaraan. Parang siguro paghaluin ko sila. Kasi ito medyo dark na sa akin. Kasi hindi na niya nababrighten up yung under eye area ko. Tapos yung isa naman, yung Fast Base ng Revolution. Ayan, sobrang light naman sa akin nun. So, siguro next time pagsahaluin ko silang dalawa para ano, perfect shade, di ba? Kasi tignan niyo, oh, hindi niya na, hindi niya na brighten up yung under eye area ko. Parang wala lang akong nilagay. Parang ganun. Pero, natakpan niya ng konti yung aking eye bags. Eye bags pa tawag doon, yung dark under eye. Ayun. So, isaset ko lang yung aking foundation at saka yung concealer using um, loose powder. This is from Rimmel. This is the Match Perfection Silky Loose Face Powder. So, ito na yung gagamitin ko for my whole face. So, ayan yung itsura niya sa loob. Meron siyang parang, ano, sponge. Sponge pa tawag dito. Pero hindi ko yan gagamitin. So, ito lang, nadam sponge ko yung gagamitin ko. Unahin natin yung under eye area. So, i-push lang natin yung product sa ating mukha para magmukhang matte yung ating face. Ayan. Tapos, gagamit na ako ng brush for my face. Okay, so next, gagawin ko lang yung aking kilay, guys. Gagamitin ko yung aking Maybelline Brow Tattoo Pomade in the shade Dark Brown. So, ayun yung itsura niya. Maganda tong brow pomade na to, guys. Very pigmented, tsaka very creamy din. I'm going to do my eyebrow off camera, guys. But I'll be back. Hi, guys! I am back. So, ayan, tapos ko na ang aking kilay. Maganda tong eyebrow pomade na to, guys. Kasi sobrang creamy niya. Habang nilalagay mo sa kilay mo, ma, ano siya, madali siyang gamitin. Tapos, after 1 to 2 minutes, nagsiset siya, guys. So, parang nagsiset siya as like a matte finish or something. Kahit yung mga buhok, parang naninigas, parang ganun. So, yeah, I really like this brow pomade, guys. So, next, magalagay tayo ng eyeshadow. So, gagamitin kong palette, guys, today is another chocolate palette. Ayan. So, this is from Makeup Revolution. And this is the chocolate orange 
palette. Ayan. So, when you open it up, ayan guys, ang ganda ng kulay niya. Sobrang warm. Ito, ganito yung mga palette na gusto ko. Yung warm yung kulay. Sa first, kukunin ko tong shade na to guys. Iwawamat ko lang yung aking crease. So, yes. Sobrang warm nito guys. Siguro, medyo dark siya as transition shade, I think. Pero, let's try it anyway. So, warm up ko lang ang aking crease. So, siguro pag diniinan mo, mas dark siya mag-appear sa iyong eyes. So, medyo magaan lang yung kamay ko, guys. Habang biniblend tong transition shade. So, alam nyo na yan, guys. Alam nyo na. Nag-start na ako sa warm color. Ayan. So, it's gonna be a warm makeup again. Gagawin natin. Kasi nung nakaraan, gumamit ako ng full tone, di ba? So, let's go back to a warm shade. Kasi ganito talaga yung mga gusto kong kulay, guys. Warm. Ayan. I like this color, guys. Patungan natin ng isa pa, di ba? So, kunin ko kaya tong shade na to. This one here. So, ipatong natin siya sa transition shade. Oh my God, it's gonna be a dramatic warm makeup. Ang gagawin natin. Ayan. So, pinapatong ko lang siya, guys, sa transition shade ko. Oh my God, sobrang warm. Para siyang cranberry color, guys. Itong shade na pinapatong ko sa akin, transition shade. Jesus! That is so warm. Huwa tayo ng blending brush. Kasi sobrang warm at kailangan natin i-blend ng bongga ang ating eyeshadow para maayos naman tignan. Although, guys, I'm not a pro. So, nag i lang ako ng look na ginagawa ko, guys. Kung saan ako komportable. So, don't judge me. So, gagamitin ko din, guys, yung cranberry color na ginamit ko o pinatong ko sa aking transition shade. Ilalagay ko din siya sa aking lower lash line. So, next, kukunin ko tong shade na to, guys. This one here. Ilalagay ko siya sa aking eyelids. Wow, sobrang warm. Orange na talaga yung kulay nito. Kaya pala chocolate, like chocolate orange. Kasi ito, ito yung pinaka-main na orange color dito sa palette na to. Yan. So, parang gusto kong taasan yung orange na to para makita naman ng konti, ba? Diba? So, taasan natin ng konti. Ang ganda ng kulay na to, guys. Tignan nyo, ganda ng kulay. Bet na bet ko tong kulay na to. Siguro perfect to sa summer. Parang hindi masyadong warm yung aking under eye area. So, kukunin ko tong shade na to. This one here. Ilalagay ko siya sa aking under eye area. Ipapapang ko siya dun sa cranberry na nilagay ko para mas warm pa siyang tignan. Para ano, pantay sila ng aking eyelids. Okay, so next kukunin ko tong shade na to. This one here. Alam niyo na kung saan ko yun nilalagay. Siyempre, sa aking inner corner. To highlight my inner corner. Or ma-brighten up ang aking inner corner. Ganarn. Hindi siya masyadong putok na kulay, guys. Gusto ko pa naman yung putok na putok na inner corner. Okay, so next maglalagay ako na black eyeliner sa aking waterline. And I think I'm going to put this on my um, ano ba tawag dito? Yung parang liner, parang ganun. So, instead na gagamit ako ng liquid liner, ito na lang yung gagamitin ko. Siguro, mas madali siyang gamitin. So, nilalain ko lang muna ang aking lower waterline. So, nilalagay ko siya dito sa aking liner. Batawag dito? Kung saan mo nilalagay yung wing. So, dito ko siya ilalagay. Pero, manipis yung ilalagay ko. Kasi, parang mas madaling gamitin kapag pencil kaysa sa liquid. Yan, so ganyan lang. Yan, mas madaling gamitin kapag pencil. Para sa akin na, siguro kayo masanay kayo sa liner, pero ako kasi hindi talaga. So pencil, mas ma mas ma madaling gamitin para sa akin. Ayan, so next guys, magalaya ako ng mascara. So gagamitin ko yung aking L'Oreal Paradise Ecstatic Mascara. This is my favorite mascara guys. Tingnan nyo guys, ba diba, ang ganda ng mascara na to. Nakakahaba siya ng lashes. Tapos parang kinukulot niya din yung lashes mo. Ganda. I really, really like this mascara. O, oh, diba? Kahit, diba meron akong liner, nakikita niyo pa rin yung aking lashes. Sobrang lengthening talaga ito. So, maglalagay din ako ng mascara sa aking lower lashes. Okay, so tapos na tayo guys sa ating eyes. So, next, maglalagay tayo ng contour. So, gagamitin ko tong aking revolution na um, Ultra Scope and Contour Kit. Ang tagal ko na guys na hindi nagamit tong contour na to. Ayan o. Oh. So, ito yung gagamitin ko yung contour shade. Ay, sobrang pigmented naman pala nito. O, tignan nyo naman. O, pinanipis niya talaga ng bonggang aking face. So, medyo dramatic yung makeup natin, guys, today. Alam nyo ba, syempre dapat nagalaro din tayo ng kulay, di ba? Kung ano yung bagay sa atin. Hindi yung laging, ano lang, laging fresh, laging everyday makeup, ganun. Syempre, na, dapat itry din natin yung iba. Mag-explore din tayo ng ibang kulay. Yan, so, i-contour din natin yung gilid ng ating noo. 
yung ating temple area para magkaroon ng shape ang ating face. Ayan, so hindi na ako magkukuntur ng aking jawline guys kasi ayaw na asawa ko na nagkukuntur ako ng jawline. Kasi ang pamit daw tignan. So sundin na lang natin siya kasi ba diba, siya yung nakakakita ba diba? Okay, so ikukuntur ko din ang aking nose. Siyempre. Daling talaga ng makeup, no? Talagang parang iniiba niya talaga yung itsura mo, no? You really look different when you got makeup on. And then next, galagay lang ako ng blush. I will be using the Zoeva um, Lux Color Blush in the shade Burning Up. <laughs> Hindi masyadong gamit tong shade na to, oh. Maganda naman tong kulay na to. Kaso, dalawa kasi yung, ano ko, yung Zoeva na blush ko. Pero mas gusto ko yung isa. Mas bet ko yun. Mas gamit na gamit ko yung isa. Ito, parang medyo light yung kulay niya. Maganda rin yung kulay niya, pero parang more natural yung shade niya compared to the other one. Ayan. Sobrang coral ng kulay na to. Okay, so next guys, maglalagay ako ng highlights. Gagamitin ko tong aking Maybelline Master Chrome Highlighter. This is the Molten Gold. So, ayan yung itsura niya. Highlight lang natin ang ating face. Dahil ito yung favorite kong gawin. Yung nag-highlight. So, hindi masyadong kita. Ba't ganun? Ano hindi masyadong makita? Kasi hindi siya sobrang putok na putok na highlighter actually. We are done guys sa ating liquid lipstick. So gagamit ako nitong L'Oreal Le Chocola Liquid Lipstick. This is in the shade Volupto Choco. So I think this one is like brown color. So tingnan natin. Yes! Dark brown color to guys. So tingin ko babagay naman siya sa eye makeup natin. So let's try. Ooh, sobrang dark. Ang bango-bango talaga nitong liquid lipstick na to. Tapos yung kulay parang chocolate. Sarap kainin. Ang ganda ng kulay nito to. Oh, tingnan nyo naman o. Oh. Siguro, iniisip nyo, babagay ba yung brown na, lip, na liquid lipstick sa ganitong eyes? Pero why not, di ba? Okay naman, di ba? Okay, so isasat ko lang guys ang aking makeup using this fixing spray from Freedom. And my electric pan next to me para ano. <laughs> Let's turn this on para ready na. Oh, di ba? Kasi kailangan talaga mag-set kagad siya dahil kakalat yung mascara natin pag hindi siya nag-set kagad. Anyway guys, ipa-finalize ko lang itong aking makeup look and I'll be right back. Hi guys! I am back. So, ito na ang ating finish look. Sana nagustuhan nyo itong look na ginawa natin today. It's very warm. Ayan. Kasi ganito yung mga look na gusto ko guys. Yung mga warm color. Ayan. Feeling ko ito yung mga bagay sa atin mga Pinay skin. I hope you enjoyed this video. If you haven't subscribed to my channel, just click the subscribe button na below. And I hope to see you again next time. Bye!